നമസ്കാരം കേരള സിലബസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലെ ആറാമത്തെ റൂളാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ആറാമത്തെ റൂള് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഏരിയ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ പഠിച്ചല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണെന്ന് പഠി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് വരുന്നു ബ്രെത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏരിയയുടെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷന് പകരം ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് എഴുതുന്നതെന്നാണ് ആറാമത്തെ റൂള് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ലെങ്ത് ആണല്ലോ ഒരു നീളമാണല്ലോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ ഒരു സ്ലാഷ് കൊണ്ട് വേണം സൂചിപ്പിക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ലാഷ് കൊണ്ട് എഴുതുകയും വേണം അത് വായിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വായിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ആറാമത്തെ റൂള് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡിവിഷന് പകരം രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ടൈം കൊണ്ട് ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ വരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ വരുന്നു ഇത് ആക്സലറേഷൻ ആണേ ഓക്കെ ആക്സലറേഷന് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെർ സെക്കൻഡ് കൂടെ എഴുതാൻ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല പകരം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡിവിഷനുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കുക എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടൈം എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതണം അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിവിഷനോ മൂന്ന് ഡിവിഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡിവിഷൻ വരുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് സിക്സ്ത്ത് റൂള് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ റൂൾ നോക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡോട്ട് കൊണ്ടോ ഒരു സ്പേസ് കൊണ്ടോ വേണം അതിനെ ചേർത്ത് എഴുതാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് വർക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് മീറ്റർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് കൊണ്ടിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് സെവൻത്ത് റൂൾ എട്ടാമത്തെ റൂളിൽ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളും യൂണിറ്റിൻ്റെ നെയ്മും ഒരു നെയ്മും ഒരു സിമ്പിളും കൂടെ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല അതായത് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എല്ലാം സിമ്പിളിൽ എഴുതുക അതല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അത് മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ്സിൽ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായും വേർഡ്സിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് സിമ്പിളിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ റൂള് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിനും ഈ എഴുതുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളിനും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ റൂള് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തീരെ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ചേർത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ സിംഗിൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പത്താമത്തെ റൂള് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടിയത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് പത്ത് മീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടെൻ മീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരിക്കലും ടെൻ മീറ്റർ 25 ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ശരിയാണ് ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെയും കൂടെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ടെൻ സെൻറ്റി ടെൻ മീറ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റായിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല അതാണ് പത്താമത്തെ റൂൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ പത്ത് റൂൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്